హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ నేర్చుకో సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఈరోజు మనం ఇంకొక డేటా సైన్స్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో క్వశ్చన్ వచ్చేసి టీఎఫ్ఐడిఎఫ్ ఫెక్టరైజర్లో మనం లాగరిథమిక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం సో ఇది బేసిక్గా క్వశ్చన్ సో ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ వీడియోకి టార్గెట్ వచ్చేసి ట్వంటీ లైక్స్ సో మన ఛానల్కి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ కూడా ఉంది నేర్చుకో సో నేను దీని యొక్క లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తా సో మీరు కానీ మన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ని ఫాలో అవ్వకపోతే ఫాలో అవ్వండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ నుండి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ అయితే మనం టీఎఫ్ ఐడిఎఫ్ ఫామ్లో అంటే ఏంటో చూద్దాం సో బేసిక్గా మనకి టీఎఫ్ ఐడిఎఫ్ సో టీఎఫ్ ఐడిఎఫ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్వర్స్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్వర్స్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఇది బేసిక్గా ఫుల్ ఫార్ము సో మనం ఫార్మ్లో చూసుకున్నట్టయితే టీఎఫ్ ఐడిఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు టీఎఫ్ ఇంటూ ఐడిఎఫ్ సో బేసిక్గా టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటంటే లైక్ బేసిక్గా మనం టీఎఫ్ ఐడిఎఫ్ని లైక్ మనకు టెక్స్ట్ డేటాలో యూజ్ చేస్తాం సో టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్స్ టు సపోజ్ ఒక వర్డ్ యొక్క మనం టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కుందాం అనుకుందాం సపోజ్ టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వర్డ్ ఇన్ ఎ గివెన్ డాక్యుమెంట్ దట్ ఈక్వల్స్ టు సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వర్డ్ అపియర్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ సో మనకు డర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఎన్నిసార్లు వచ్చిందని చెప్పేసి లైక్ మనకు ఏ వర్డ్ యొక్క టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలో ఆ వర్డ్ మనం తీసుకున్న డాక్యుమెంట్లో ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ దాని తర్వాత దాన్ని మనం ఆ డాక్యుమెంట్లో టోటల్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయో దాంతో డివైడ్ చేసుకుంటాం సో ఇది బేసిక్గా టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ మనకు ఇన్వర్స్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి సో ఇన్వర్స్ అంటే రెసీప్ ప్రోకల్ ఉన్నట్టు సో ఫస్ట్ మనం డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కున్నాక దాని తర్వాత ఇన్వర్స్ చేస్తాం సో దీన్నే సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే మనకు ఈ వర్డ్ ఏదైతే ఉందో సో ఇన్వర్స్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డబ్ల్యూఐ ఇన్ డి సో ఈ డి అనేది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే లాగరిథమ్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ దట్ వర్డ్ అపియర్స్ సో మనము ఏ వర్డ్కి అయితే టీఎఫ్ ఐడిఎఫ్ కనుక్కుంటున్నామో ఫస్ట్ మనం దానికి టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవాలి సో టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇలా కనుక్కుంటాం అండ్ ఇన్వర్స్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి ఆ వర్డ్ మన టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్లో ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్లో ఉందని చెప్పేసి సో ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే టోటల్ మనకు ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే మనం తీసుకున్న వర్డ్ డబ్ల్యూఐ టోటల్ మనకు ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్లో ఉంది సో సపోజ్ మనకు టెన్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సో మనం సెర్చ్ చేసే ఒక వర్డ్ ఎక్స్ అని చెప్పేసి అనుకుందాం సో ఈ ఎక్స్ మనకు ఫైవ్ డాక్యుమెంట్స్లో ఉంది అవుట్ ఆఫ్ టెన్ సో ఇన్వర్స్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీలో కనుక్కుంటాం లాగరిథి మిక్ ఆఫ్ టెన్ బై ఫైవ్ సో ఇది బేసిక్గా మనకు టీఎఫ్ ఐడిఎఫ్ గురించి సో ఇక్కడ మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం లాగ్ ఎందుకు చూస్ చేస్తాం సో అనేది క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం లైక్ టెక్స్ట్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు టీఎఫ్ ఐడిఎఫ్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తామని చెప్పేసి దాని తర్వాత ఈ లాగ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఎగ్జాంపుల్ అయితే సపోజ్ టూ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుందాం మనం సో ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ డి వన్ ఈక్వల్స్ టు ద స్కై ఈస్ బ్లూ అండ్ సెకండ్ డాక్యుమెంట్ డి టూ ఈక్వల్స్ టు ద సన్ ఈస్ బ్రైట్ సో మనకు టూ డాక్యుమెంట్స్ ఇవి డి వన్ ఇంకా డి టూ సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనం బ్యాగ్ ఆఫ్ వర్డ్ మోడల్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం బ్యాగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మోడల్ని మనం క్రియేట్ చేస్తాం సో బ్యాగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మోడల్ ఏంటంటే ఈ టెక్స్ట్ డేటా ఏదైతే ఉందో దీని అన్నిటినీ కూడా మనము న్యూమరికల్ డేటా కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం సో అది ఎలా అంటే 
సో ఫస్ట్ మనం మొత్తం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిక్ వర్డ్స్ ఎన్నో కనుక్కుంటాం అన్ని డాక్యుమెంట్స్లో కలిపి సో మనకు మొత్తం టూ డాక్యుమెంట్సే ఉన్నాయి సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిక్ వర్డ్స్ సో యూనిక్ వర్డ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం సో మనకు ద ఒకసారి స్కై ఒకసారి యూనిక్ వర్డ్స్ అంటే లైక్ మొత్తం ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి డాక్యుమెంట్లో ద స్కై ఈజ్ బ్లూ మళ్ళీ ఇందులో ద ఆల్రెడీ తీసేసుకున్నాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ సన్ దాని తర్వాత ఈజ్ సో ఈజ్ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం దాని తర్వాత బ్రైట్ సో మనకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో టోటల్ మనకు సిక్స్ వర్డ్స్ అయితే వచ్చినాయి మొత్తం అన్ని డాక్యుమెంట్స్లో కలిపి సో ఇక్కడ మనం టూ డాక్యుమెంట్స్ అయితే తీసుకున్నాం సో ఈ సిక్స్ వర్డ్స్ని మనం కాలమ్స్ లాగా తీసుకుంటాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ద నెక్స్ట్ స్కై దాని తర్వాత ఈజ్ దాని తర్వాత బ్లూ దాని తర్వాత సన్ దాని తర్వాత బ్రైట్ సో ఇలా మనము వీటిని కాలమ్స్ లాగా తీసుకొని మన బ్యాగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో అది క్రియేట్ చేసుకుంటాం అంటే మొత్తం టెక్స్ట్ డేటాని న్యూమరికల్ డేటా కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం అంటే ఒక డాక్యుమెంట్ని మనం ఒక వెక్టర్ ఫార్మేట్లో రీప్రజెంట్ చేస్తాం అన్నట్టు ఈ బ్యాగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మోడల్ అంటే సో మనం ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ డి వన్ సో ఇక్కడ మనం ఐదర్ కౌంట్ వెక్టరైజర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు టర్మ్ టిఎఫ్ఐడిఎఫ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో మనం టిఎఫ్ఐడిఎఫ్ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి టిఎఫ్ఐడిఎఫ్ యూజ్ చేసుకొని క్యాలకులేట్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ ద సో టిఎఫ్ఐడిఎఫ్ ఫార్ములా ఏంటిది టిఎఫ్ఐడిఎఫ్ ఈక్వల్ టు టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ ఇన్వర్స్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఆ పర్టికులర్ వర్డ్ ఆ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్లో ఎన్నిసార్లు వచ్చింది డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇన్ దట్ డాక్యుమెంట్ సో మనకు ద ఒకసారి వచ్చింది ఈ డాక్యుమెంట్లో అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి సో టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి వన్ బై ఫోర్ ఇన్ టు ఇన్వర్స్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఇన్వర్స్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి ఏంటిది లాగ్రిథమిక్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ సో మనము ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ తీసుకున్నాం టూ తీసుకున్నాం సో టూ డివైడెడ్ బై ఎన్ఐ అంటే మనం తీసుకున్న వర్డ్ ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్లో ఉంది సో ద అనేది ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్లో ఉంది అండ్ సెకండ్ డాక్యుమెంట్లో కూడా ఉంది సో బై టూ సో మనం చేసుకుంటే లాగ్ వన్ జీరో వస్తుంది సో మనకు టోటల్ టిఎఫ్ఐడిఎఫ్ వాల్యూ జీరో వచ్చేస్తుంది సో జీరో అలాగే స్కైకి క్యాలకులేట్ చేసుకుంటే స్కై ఒకసారి వచ్చింది వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ లాగరిథమిక్ ఆఫ్ టోటల్ డాక్యుమెంట్స్ టూ స్కై ఓన్లీ ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్లోనే ఉంది కాబట్టి వన్ తీసుకున్నా సో లాగ్ టూ వాల్యూ జీరో పాయింట్ త్రీ సో జీరో పాయింట్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ మనకు జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ వస్తుంది సో స్కై జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ అండ్ సిమిలర్గా ఈజ్ కూడా రెండిట్లలో వచ్చింది సో రెండిట్లలో వచ్చింది కాబట్టి మనకు ఇన్వర్స్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ జీరో అయిపోద్ది సో టూ బై టూ వన్ లాక్ వన్ జీరో అలాగే బ్లూ మనకు ఒకసారి వచ్చింది సో ఇన్వర్స్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ జీరో పాయింట్ త్రీ అవుతుంది ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ చేస్తే జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ అండ్ సన్ వచ్చేసి మన డాక్యుమెంట్ వన్లో లేదు సో జీరో అండ్ బ్లూ వచ్చేసి అండ్ బ్రైట్ వచ్చేసి మన డాక్యుమెంట్ వన్లో లేదు సో జీరో సో మనము ఈ ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ని ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం వెక్టర్ ఫార్మేట్లో జీరో జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ జీరో జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ జీరో జీరో సో ఇది మనకు న్యూమరికల్ వెక్టర్ కింద రిప్రజెంట్ చేసినాం సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక మిషన్ లర్నింగ్ మోడల్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే మన సెకండ్ డాక్యుమెంట్ని కూడా రిప్రజెంట్ చేద్దాం న్యూమరికల్ వెక్టర్ కింద సో సెకండ్ డాక్యుమెంట్లో ఫస్ట్ వర్డ్ ద సో ద రెండిట్లలో ఉంది కాబట్టి మనకు ఇన్వర్స్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ జీరో వచ్చేస్తుంది సో జీరో అండ్ దాని తర్వాత స్కై సో స్కై వచ్చేసి మనకు సెకండ్ డాక్యుమెంట్లో లేదు సో లేదు కాబట్టి జీరో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈజ్ సో ఈజ్ మనకు టూ డాక్యుమెంట్స్లో ఉంది సో మళ్ళీ మనకి ఇన్వర్స్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ జీరో వస్తుంది జీరో అండ్ బ్లూ సో ఈ బ్లూ వచ్చేసి మనకు సెకండ్ డాక్యుమెంట్లో లేదు సో లేదు కాబట్టి జీరో అండ్ నెక్స్ట్ మనకు సన్ సో సన్ సెకండ్ డాక్యుమెంట్ ఒకసారి వచ్చింది సో టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ లాగ్రిథమిక్ ఆఫ్ టోటల్ డాక్యుమెంట్స్ టూ అండ్ సన్ ఓన్లీ సెకండ్ డాక్యుమెంట్లో ఉంది సో టూ బై వన్ సో ఇక్కడ మనకు జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ 
అండ్ సిమిలర్గా బ్రైట్ కూడా సాల్వ్ చేసుకుని జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ వస్తుంది సో మన సెకండ్ డాక్యుమెంట్ని ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం జీరో 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 పాయింట్ జీరో సెవెన్ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ సో ఇప్పుడు మన టూ టెక్స్ట్ డేటాని కూడా టూ న్యూమరికల్ వెక్టర్ కింద రిప్రజెంట్ చేసుకుందాం సో ఇదంతా కూడా మనకు టీఎఫ్ ఐడిఎఫ్ గురించి సో ద మెయిన్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం లాగరిథమిక్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం సో లాగరిథమిక్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే బేసిక్గా సో ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనకు స్టాప్ వర్డ్స్ ఒకవేళ వస్తే మనకు టీఎఫ్ ఐడిఎఫ్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది తగ్గిపోద్ది అంటే మనకు ద అనేది ఇక్కడ స్టాప్ వర్డ్ ఈజీ ఇక్కడ స్టాప్ వర్డ్ సో ఎప్పుడైతే మనకు స్టాప్ వర్డ్ వచ్చిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిది ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్లో అది ఉంటుంది సో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్లో ఉంటే మనకు ఎన్ బై ఎన్ఏ వాల్యూ తగ్గిపోద్ది సో ఎన్ బై ఎన్ఏ వాల్యూ తగ్గినప్పుడు లాగ్రది మీకు అప్లై చేస్తే దాని స్కేల్ ఇంకా తగ్గిస్తాం సో లాగ్రదిమ్ మనకు మొనోడోనిక్ ఫంక్షన్ సపోజ్ లాగ్రది మీ గ్రాఫ్ అయితే ఇట్లా ఉంటుంది ఇట్లా సో మనకు ఎక్స్ వాల్యూ తగ్గుతూ వచ్చినప్పుడు మన కరస్పాండింగ్ సపోజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద మన ఎన్ బై ఎన్ఐ అండ్ వై యాక్సిస్ మీద మన లాగ్ ఆఫ్ ఎన్ బై ఎన్ఐ సో ఎన్ బై ఎన్ఐ తగ్గుతున్నప్పుడు మన లాగరిథమిక్ గ్రాఫ్ అంటే లాగరిథమిక్ వాల్యూ ఇంకా తగ్గిపోద్ది అంటే స్కేల్ అనేది తగ్గిపోద్ది సో ఇది మన ఫస్ట్ రీజన్ అంటే స్కేల్ తగ్గించడానికి యూజ్ చేస్తాం అండ్ సెకండ్ రీజన్ వచ్చేసి ఇది ఇంపార్టెంట్ సో మనము ప్రతి డాక్యుమెంట్లో ప్రతి వర్డ్ ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో ఒకసారి గ్రాఫ్ గీసుకుంటే మనకి ఇట్లా వస్తుంది గ్రాఫ్ ఇట్లా సో ఇక ఇవన్నీ ఈ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే స్టాప్ వర్డ్స్ సో స్టాప్ వర్డ్స్ ఎందుకలా వస్తాయి అంటే అవి ప్రతి డాక్యుమెంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి సో అందుకని చెప్పేసి ఈ గ్రాఫ్ ఇట్లా వస్తుంది మనకు సో ఈ గ్రాఫ్ మనకు పవర్ లా డిస్ట్రిబ్యూషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది పవర్ లా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో బేసిక్గా మనం మెషిన్ లర్నింగ్ అల్గోరిథమ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు మన అల్గోరిథమ్స్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని సాటిస్ఫై చేసే డేటా సెట్స్కి బాగా పనిచేస్తాయి సో ఇది పవర్ లా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో దీన్ని మనం నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి లాగ్రిథమిక్ అయితే యూజ్ చేస్తాం సో పవర్ లా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే అది లాగ్ నార్మల్ అవ్వచ్చు ఆర్ఎల్స్ పెరీటో డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా అవ్వచ్చు సో ఈ పవర్ లా డిస్ట్రిబ్యూషన్ని నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కింద మార్చడానికి లాగ్రిథమిక్ అయితే యూజ్ చేస్తాం సో ఇది ఆన్సర్ ఎందుకు లాగ్రిథమిక్ యూజ్ చేస్తామని చెప్పేసి సో మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఏమైనా ఛానల్ని మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ లర్నింగ్